Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức giàu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Em nhớ bầu không khí đúng không? Does everybody remember that spiritual atmosphere? Chúng ta vẫn có thể tiếp tục kinh nghiệm điều đó mỗi ngày ở trong đời sống của chúng ta. We can continue to experience that daily in our lives. Nhân cơ hội này chúng tôi muốn có đôi lời để cảm ơn đội tuyển của Hồ Thánh đã làm việc một cách hết sức là à, cực lực để giúp đỡ cho việc tổ chức đại hội của chúng ta. And at this time we just want to take a moment to thank our dream team for serving God so diligently and with such excellence. Tất cả một công việc anh chị em làm, anh chị em làm cho Chúa nhưng mà chúng tôi cũng là những người hưởng được muốn thưa với anh chị em là công việc của anh chị em, công khó anh chị em chắc chắn Đức Chúa Trời Ngài sẽ ban thưởng ở trong ơn của Ngài. We know that everything that you did, you were in service of the Lord God Almighty. But we here at conference, we benefited from your service unto the Lord. Và nhiều anh chị em ở xa thì đến và họ cứ ngạc nhiên về những việc và mức độ phục vụ của anh chị em ở trong hội thánh. And the people who traveled from afar to attend the conference, they were amazed by the level of excellence and sacrifice that each of you gave. À, đặc biệt chúng tôi xin cảm ơn tất cả con con, con gái của Chúa đã trung tín nhóm lại ở trong suốt 14 tháng qua để chúng ta cầu nguyện để chúng ta bước đi ở trong sự hiện diện của Chúa. We especially want to take a moment to thank all of you who joined with us every evening over the past 14 months as we sought after the Lord for his revival to seek his face and for a touch in an open heaven. Ông số lớn của các con gái của Chúa từ xa thường xuyên về dự đại hội với chúng ta. There are people who have normally come every year to attend revival conference. Nói rằng bộ không khí thuộc linh ở đây có một gì đó rất đặc biệt ở trong năm nay. They said that this year when they arrived they felt something very different, something very special about the spiritual atmosphere. Và kinh nghiệm được sự thấm viếng của Chúa ngay buổi nhóm đầu tiên của chúng ta. And they were able to experience a visitation, a touch from the Lord at the very first service. À, các diễn giả cũng chia sẻ với tôi họ kinh nghiệm bầu không khí thuộc linh tại đây rất là tuyệt vời. And all the guest speakers they shared with me personally that they could feel it as well that the spiritual atmosphere was wonderful. Cảm ơn Chúa vì chúng ta đã gõ cửa thiên đàng và Chúa ngài đã đáp lời chúng ta. Praise the Lord that as we knocked on the doors of heaven the Lord responded. Chúa ngài đã đem một kinh nghiệm mở trời ra để tuôn đổ phước hạnh của ngài xuống cho đời sống của chúng ta. And we thank the Lord that we got to experience an open heaven and an outpouring of his presence and power. Quý xin Chúa ban phước trên hết thảy anh chị em. May the Lord bless each and every one of you. Để công khó anh chị em sẽ được Chúa ngài ban phước. So that all of your efforts that God will refresh you and bless you for it. Và Chúa ngài nhận những hạt giống anh chị em đã gieo vào ở trong uh, sự phục hưng cũng như việc mà Chúa ngài toàn định làm. In the seeds that you planted for revival đó là Chúa ngài sẽ sớm thăm viếng và đem sự phục hưng đến cho thành phố Houston này. Và ngài chọn sẽ bắt đầu qua người Việt Nam của chúng ta. Cảm ơn Chúa vì đặc ơn này phải không chị? Mình sẽ giúp ban phước trên chúng ta cách dây dập luôn. Để chúng ta sẽ tiếp tục gõ cửa thiên đàng chúng bị tấm lòng của chúng ta đời sống của chúng ta để được Chúa ngài sử dụng để làm ngồi nổi cho cuộc phục hưng mà Chúa ngài đã hứa. Amen anh chị. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Cảm ơn Chúa. Buổi sáng hôm nay chúng tôi um, sẽ tiếp tục ở trong chủ đề của chúng ta ở trong tháng này cũng như đại hội. Và tôi đặc biệt cảm ơn Chúa vì những gì Chúa Ngài đã làm và bây giờ trong sứ điệp này khi chúng ta nhìn lại định nghĩa của à, cổng trời mở rộng, định nghĩa của một cổng trời mở rộng, thì chúng ta sẽ thấy là những gì chúng ta thấy được bày tỏ trong lời của Chúa. Thì Chúa Ngài đã mở cho chúng ta thấy được việc đã xảy ra như thế nào. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cổng, một cổng trời mở rộng là đề tài mà tôi muốn chia sẻ với hội thánh ở trong buổi sáng hôm nay. An open heaven is a theme that I want to talk about this morning. Khi trời mở ra, whenever there is an open heaven, thì chúng ta biết rằng đó là hình ảnh của uh, Chúa ngài đem 
ý muốn của ngài thánh ý của ngài ở đất này cũng như tại trời we know that that is when god wants to bring his wills his desire his kingdom on earth as it is in heaven khi dạy các môn đồ của chúa cầu nguyện when he was teaching his disciples to pray thì ngài đã dạy chúng ta cầu nguyện he taught all of us to pray và một trong những yếu tố chính mà chúa đặt ở trước chúng ta and one of the main points that he put before us đó là hãy theo đuổi cho được việc nhận được thiên đàng ở trên đất này is to go after until you achieve it to have the kingdom of god here on earth mà theo chương 6 câu số 10 Chúa Giêsu ngài dạy chúng ta khi cầu nguyện hãy cầu nguyện lời này. When we look at Matthew chapter 6 verse 10, the Lord teaches us when you pray, pray like this. Nước cha được đến, ý cha được nên ở đất như trời. Your kingdom come, your will be done on earth as it is in heaven. Chúa ngài trao cho chúng ta một chìa khóa. God gives us this key. Và muốn chúng ta đứng trong vị trí mà Chúa đặt để chúng ta. In the position that he has put us in. Là của người chúng ta được Chúa ngài giao cho cái trách nhiệm. Is that we as mankind have been given the responsibility. Khi Chúa ngài tuyên bố ngài dựng nên chúng ta. That when God declared that he created us. Giống như ngài và theo like ảnh tượng của ngài. In his image. Rồi phần thứ nhì của Sáng Thế Ký chương 1 26 Chúa nói. Of Genesis chapter 1 verse 11. 26. 26. Đó là để họ sẽ cai quản quả địa cầu này. As he says it so that they can rule or reign over the earth. Và ngài giao cho chúng ta cái trách nhiệm. Responsibility. Và cái đặc ưng. And that privilege. Đó là chúng ta quyết định những điều diễn ra ở trên đất này. And that is that we get to decide what happens here on this earth. Và một khi chúng ta thấy rằng việc nó không xảy ra như kế hoạch của Chúa. And when we can see that things are happening on the earth not according to the will of God. Thì ngài cho chúng ta một cái đặc ưng rất là đặc biệt. And he gives us a very important honor. Và có một mục sư đã kinh nghiệm ông nói rằng Đức Chúa Trời đã tự giới hạn Ngài vào ở trong công việc này. And there's a pastor who has shared with us the, this revelation is that God limits himself here on earth. Đó là Ngài đáp lời cầu nguyện của chúng bạn. Only, he only intervenes when he responds to our prayers. Ngài không làm một cách tự động nhưng mà Ngài he chờ đợi. He doesn't just automatically intervene and start working. He's waiting. Những con người trên đất này. For people on this earth. Những con người trên những thành phố. People in the city. Những con người trong những quốc gia. People in the state or những the Những người ở trong những gia đình những dòng họ. Families. Khi họ thấy những việc diễn ra cần một sự can thiệp từ nơi Đức Chúa Trời. Whenever that these people can see that they need an intervention from God. Thì họ có thể lên tiếng và mời Chúa đến để có thể có sự can thiệp siêu nhiên của ngài vào trong hoàn cảnh đó. Their voices to invite God to intervene in their situation. Và một phước hạnh khác mà Chúa ngài cho gặp theo. Another that God allows to accompany that is. Đó là chúng ta khi thấy những việc diễn ra ở trên đất này. Is that when we see things happening here on this earth. Nó không một chút gì so bằng với những gì Chúa ngài đã bày tỏ cho chúng ta về nước thiên đàng. It's nothing compared to what the Lord has shared with us about the kingdom of heaven. Chúa Giêsu bảo chúng ta là hãy cầu nguyện. Jesus tells us to pray. Hãy cầu nguyện rồi chúng ta sẽ thấy. And then you'll see. Đó là nước của Cha được đến. And that is that the Lord's kingdom will come. Và ý của Cha được lên ở trên đất này như ở trên trời. As it is in heaven. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em đây một đặc ứng rất lớn mà xin chúng ta nhớ. We have to recognize that this is a great honor and privilege, and we must remember this. Đừng ở trong cái trạng thái là chúng ta chịu trận với những khó khăn mà chúng ta đối diện trong cuộc đời này. Don't stay in the mentality of defeat that you have to endure whatever the world throws your way. Và cũng đừng tập để làm quen với những điều khó khăn mà chúng ta trải qua trong đời sống này. And don't practice allowing the difficulties of life become a norm. Cho rằng đời sống của chúng ta trên đất này thì nó sẽ khổ và có những sự khó khăn như vậy. Don't accept that perspective that our life on this world is supposed to be uh, full of chaos, full of turmoil. Nhưng mà chúng ta có quyền để có thể xin để But Chúa. We have the authority to be able to ask God. Ngài sẽ đem nước trời đến. That he would bring his kingdom into our situation. Tất cả những tài nguyên phước hạnh từ trên đàn. Source from heaven. Có thể đến để can thiệp vào trong hoàn cảnh của chúng ta. Can our situation để có thể thay đổi quê hương đất nước của chúng ta, thay đổi cả dòng máu của chúng ta, họ tộc của chúng ta, bởi vì chúng ta trao quyền pháp lý cho chúng ta. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh chị em dấu của trời. My brothers and sisters. Khi chúng ta cầu xin một cổng trời mở rộng. When we pray for an open heaven. Là chúng ta Xin Chúa ở trong cái đặc ứng mà Chúa ngài giao cho chúng ta. We're asking God in that position, that honorable position that He has given us. Và đây là nhiệm vụ của chúng ta. And that is our responsibility. Để thấy những gì ở trên trời được ban cho ở trên đất này. To be able to see that all the things in heaven would be given to us here on earth. Ở trong Matthew chương 16 câu 18, 19. In Matthew chapter 16, verse 18 and 19. Còn ta ta bảo con rằng con là Phêrô. 
ta sẽ xây dựng hội thánh ta trên đá này các cửa âm phủ không thắng được hội đó and I tell you that you are Peter and on this rock I will build my church and the gates of Hades will not overcome it và sẽ giao chìa khóa của vương quốc thiên đàng cho con bất cứ điều gì con buộc dưới đất này cũng sẽ buộc trên trời bất cứ điều gì con mở dưới đất này cũng sẽ được mở trên trời I will give you the keys of the kingdom of heaven whatever you bind on earth will be bound in heaven and whatever you loose on earth will be loosed in heaven Chúa cho chúng ta thẩm quyền God gives us this authority và Chúa Giêsu mở ra cho chúng ta thấy chúng ta có một cái đặc quyền mà Đức Chúa Trời ngày ban Jesus Christ is telling us here that we have this authority là khi chúng ta thấy hoàn cảnh của chúng ta sống không so được với những gì mà thiên đàng có thể đem đến. And that is that whenever we see our current situation here on earth is not the way it's supposed to be as it is in heaven. Thì chúng ta bởi lời cầu nguyện. Then by through our prayers. Chúng ta có thể xin nước của Cha được đến. ask for the kingdom of God to come. Và của Cha được nên. Would be done. Ở đất này như ở trời. Here on earth as it is in heaven. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Và Chúa cũng đã ban cho dân sự của Ngài mọi phước hạnh thuộc. God wants to give his people every spiritual benefit. Nhưng mà mọi thứ đã được ban cho còn ở tại tầng trời. But everything that he wants to give is still in heaven. Trong đó có sự sức dầu. There it, we talk about anointing. Có phép lạ. Miracles. Có sự chữa lành. Healing. Có sự cung cấp những điều chúng ta cần. Provision for all that we need. Và Chúa ngài đã ban cho chúng ta. And God gives it to us. Ephesians chương một câu ba nói. In Ephesians one three it says. Chúc tụng Đức Chúa trời Cha của chúng ta là Đức Chúa Giêsu Christ. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ. Ngài đã ban cho chúng ta trong đấng Christ mọi phước hạnh thuộc linh ở các nơi trên trời. Who has blessed us with every spiritual blessing in the heavenly places in Christ? Chúa ngài đã ban cho chúng ta trong đấng Christ mọi thứ phước hạnh thuộc linh. God has given us every blessing, every spiritual blessing through Jesus Christ. Nhưng mà nó đang ở các nơi trên trời. But it's in the heavenlies. Chúa ngài muốn chúng ta. God là những người tin và biết được điều này believers who know this, để chúng ta sẽ bởi lời cầu nguyện so của mình our prayers, sẽ đem các phước hạnh thuộc linh trên trời đó the places, để đem vào trong and bring it into, đất này với chúng ta on this earth into our để chúng ta có thể sống và so chúng ta chứng nghiệm phước hạnh này trong cuộc sống chúng ta mỗi ngày day. Cảm ơn Chúa Praise the Lord. Anh chị em cho tôi báo cho anh chị em biết Brothers and sisters, let me tell you this, của Chúa, that by the word of God, của Chúa, every blessing of không God, chỉ có một vài phước hạnh nhưng mà mọi phước hạnh I'm not just saying that there's only one or two blessings. You're saying Chúa đã every con cho em spiritually rồi. blessing. It's already given to you. Và nó còn ở tại các nơi trên trời. still in the heavenly places. Và công việc của chúng ta, Now, our job là chúng ta phải bởi lời cầu nguyện through our prayers, kéo nó xuống thế gian này. Pull it down to the earth. Và Chúa ngài sẽ mở trời ra. God is going to open the heavens and pour out every blessing upon us. Đó là lúc chúng ta phải cầu nguyện. That is the time that we see that there's an open heaven in our lives. Amen. 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 Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Đừng để các phước hành thiêng liêng của Chúa còn ở các nơi trên trời. Don't allow the spiritual blessings of God to remain in heaven. Ở trong một cái hình ảnh chúng ta thấy như là picture, có một cái nhà kho chứa rất là lớn. The storehouse really big. Tất cả những phước hành Chúa cho chúng ta. Every blessing that He wants to give us. Nhưng mà chưa được đem ra sử dụng. But it's not been able to be taken out of the storehouse to be used. Nó còn ở các Because it's still in the heavenly places. Chúng ta đây thì cần. Here we here on earth we need it. Đừng để điều đó xảy ra. Don't let that happen. Có lần tôi đọc một There's one time that I was able to read a story. Đó là and that is có một người that there's one person uh, cận tử tức là sắp chết đi sống lại đó thì đã được Chúa ngài cho được lên thiên đàng. A person who was on the brink of death actually they did die and they were allowed to, near death experience and they were able to go into the heavenlies. Ông thấy một cái cảnh rất he là saw a wonderful picture. Ông thấy các he saw that there were the angels were very busy. Ở tại một cái khu vực này there was, a, there was a place a particular place in heaven And he saw that the, heaven, the angels were flying in and out. Và đặc biệt ở trong giây phút đó. And especially in that moment, thì có một thiên sứ rất là buồn. There was one angel that was really sad. Đi rồi phải quay trở về. He, the angel flew out, but then had to return very suddenly. Thì ông đặt câu hỏi he với asked the question. Chúa là đứng đã dắt ông để thấy như. He asked này. God because God allowed him to see this. Tại sao vị thiên sứ này trở that về nhanh như vậy và buồn? Came back so suddenly and was so sad. Thì tiếng nói của Chúa nói rằng, and the voice of God said, bởi vì họ đã ngưng cầu nguyện, because they have stopped praying. 
Và cái chỗ đó là cái nhà kho mà Chúa ngài có sẵn and những cổ phần. that location phẩm. where he that man was seeing the angels fly in and out of that was the storehouse. Ở tại đó có những bộ phận trong thân thể của con người chúng ta có tim, có phổi. There in that location there were phẩm. different organs of the body like the heart, the lungs, the kidneys, every parts of the body. Và Chúa ngài sắm sẵn để and có God thể. already prepared it. Ban xuống to be able để to chữa lành bring để thay miracles. Thế bring miracles down to the earth to actually replace the damaged organs in people's bodies so whenever the prayers were lifted up especially those prayers knowing that that is our inheritance that by the grace of Jesus Christ that Jesus Christ has already endured the cross and the, 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 the stripes on his back then the angels can immediately go into the storehouse and every person's name was already on a box it was labeled and there was already had preparations of everything that they needed here on this earth and the angels were bringing those organs whatever organ it was and bringing it to the earth as a response of God to the situation of man but that particular angel he flew just halfway and he had to return to the storehouse because people stopped praying They weren't believing anymore that God could do that miracle. Of course, the story that I'm telling you is outside of the Bible. It's not written in the Word of God. But this is a story that I believe that the principles of it um, are showed to us, revealed to us in Scripture. So when I read this story, I began to declare that when I get to heaven, Tôi muốn thấy cái học mà Chúa ngài đã dành cho tất cả những see, phước hành, những gì mà tôi cần. I want to see my box, the box labeled with my name, to see all the blessings that the Lord had at store for me. Tôi muốn là I want to make sure that it's empty, that it was already given down to me in heaven here on this earth. I mean, given to earth while I was living on the earth, because it would be nothing regrettable as much as as every blessing, spiritual blessing in the heavenly places that the Lord had in store for me. Every blessing in store for each and every one of you that here on this earth that you don't know how to, you won't get it you won't Amen. use it Amen May God allow us to have a heart that believes and are ready to receive every spiritual blessing in the heavenly places that God is ready to give us in Jesus Christ Amen Amen. Amen. Because our Father God, He knows our needs. Our prayers, even though they haven't left our mouth yet, God already knows them. But He's waiting for us to open our mouth up and vocalize our need to Him. Because He respects our choice, our right to choose. Công bố rằng phép lạ không còn nữa. If we say with our mouths that miracles no longer happen, healing doesn't take place anymore. Thì chúng ta đã linh tiếng. Then you have vocalized. Và Đức Chúa Trời sẽ đại chúng ta cái điều ngài nghe miệng chúng ta. Will reward you according to what you say. Phải không Jim? Right. Hãy nhìn phóng tầm nhìn với tôi. So look further, my brothers and sisters. Những Cơ nhân nào đã từng tuyên bố như vậy? That have already declared. Là Chúa không còn làm phép. That God is no longer in the business of miracles. That God no longer heals. Nào hội thánh nào? Any a church, any pulpit that preaches and says that same thing to God, truly, God will give you according to what you have said. God gives us and He tells us in His Word what His desire, what His heart longs for. He gives us the right to choose. He has reserved every spiritual blessing in the heavenly places. But he's waiting for us. Whenever we hear the word of God and his promises, and by faith we receive it, then we'll be able to be rewarded according to our faith, according to our declaration. And that is the reason why Jesus Christ tells us to pray. Your kingdom come, your will be done on earth as it is is in heaven. Vì vậy, thách thức mà chúng ta phải nhận biết trong đời sống của chúng ta. So this is what we have to awaken to in our lives. Những phước hành thuộc linh này. These spiritual blessings cần phải được biểu hiện cho chúng ta ở trên đất này như đã được ban cho chúng ta ở các nơi. They must manifest here on this earth as they are already reserved for us in heaven. Và xin Chúa ngài cho để mong muốn của chúng ta phải là. God help that our desires are to be able to walk on this earth with all the things that God has given us from heaven. 
và cho chúng ta sẽ sống đời sống phong phú so như Chúa đã định cho chúng ta. Life as God has already determined for us. Amen. 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 Chúa. Praise the Lord. Khi Chúa ngài dạy những điều này. When God teaches us these things. Thì lời của Chúa cũng bày tỏ ra cho chúng ta một lẽ thật khác. The word of the Lord reveals to us another truth. Mà chúng ta cần được nhắc nhở. That we need to be reminded of. Ở trong ngày hôm nay đó là. Today. Tiến vào vương quốc thiên đàng. And that is to step into or press into the kingdom of God. Matthew chapter 11 verse 12 says. Matthew chapter 11 verse 12 says. Cảm ơn Chúa nhiều năm tôi đọc Kinh Thánh ở trong tiếng Anh và đọc Kinh Thánh tiếng Việt. Praise the Lord for many years I've read scripture in both English and in Vietnamese. Thì câu Kinh Thánh này trong tất cả các bản dịch tiếng Việt của chúng ta đều không gộp rửa được gọi là gộp được cái ý chính của cái câu Kinh Thánh này. Numerous translations in the Vietnamese Bible are not able to capture the deep meaning of this word as it is in English. Cho đến chừng cái bản dịch uh, tiếng Việt ở uh, trong 2000 uh, Until I was able to experience or read through the Vietnamese translation of 2020, Matthew chapter 11 verse 12 says this. Nước trời bị áp lực dữ dội và những kẻ áp lực dùng sức mạnh của mình để chiếm đoạt nó. From the days of John the Baptist until now, the kingdom of heaven has been subjected to violence, and the violent people have been raiding it. In other uh, versions, it says the violent take it by force. Đây là bức ảnh mà chúng ta cần hiểu, cần thấy để chúng ta sẽ xin Chúa ngài liên tục mở cổng trời trên cuộc đời I want to make sure that you understand this Bible verse clearly so that you can understand how it is that you can have an open heaven in your life. Đó là Baptist là người đầu tiên đã đến với sứ điệp giới thiệu về vương quốc của Đức Chúa Trời. That is John the Baptist was the first one to share the message of the kingdom of God. Và lời Chúa nói rằng kể từ thời điểm vương quốc của thiên đàng đến ở trên đất này. And the time and the Bible tells us from the time that the kingdom of God is supposed to come here on earth thì có một cái áp lực dữ dội của kẻ đàn áp. That there is um, a force of violence that is that the kingdom suffers. Nhưng mà chỉ những ai bởi cái tinh thần bạo dạn mạnh mẽ thì mới chúng ta mới có thể nhận được những phước hạnh từ nơi thiên đàng của Chúa. But chúng. only those with a strong heart and can go uh, into it with violence as violence force can take it. Phải có một sức mạnh, There has to be a force, a strength in the spirit, một nỗ lực mạnh mẽ trong tâm linh, a strong force in the spirit, để chúng ta có thể chiếm hữu những so gì đã được ban cho chúng ta trong vương quốc thiên đàng. In heaven by force. Tại sao như vậy? Why is it that way? Có phải vì Chúa đang muốn giữ nước trời ở xa chúng ta? It's not because God wants the kingdom of heaven to be kept far away from us. Vì lẽ thật là chính Ngài mong muốn thấy thiên đàng được khai phóng ở trên đất này. And He longs to see the kingdom of heaven released here on earth. Chúa nói rằng Ngài vui lòng để ban vương quốc cho Ngài cho chúng ta. God says that He joyfully gives His kingdom to us. Nhưng mà khi nghiên cứu lời Chúa trong câu này, study the word of God in this Bible verse, tôi thấy ít nhất hai lý do tại sao phải có sự bạo dạng tâm linh, there phải là những người mạnh mẽ tâm linh. A, a spiritual force, a strength in spirit to be able to take the things of heaven. Rất là cần thiết để chúng ta có thể hưởng được vương quốc của Đức Chúa Trời. It's very important to understand this so that we can receive everything that the spiritual blessings from heaven. Thứ nhất chúng ta biết rằng chúng ta có một kẻ thù chung của chúng ta là ma quỷ. The first thing is that we have to know that there is an enemy and that is the devil. Nó muốn luôn luôn nỗ lực để khiến chúng ta không nhận được những gì đã được ban cho chúng ta. And it makes every effort to prevent us from receiving what's supposed to be given to us from heaven. Nó không muốn thiên đàng ở đây với chúng ta. It doesn't want the kingdom of heaven to be here on earth. Bởi vì nó sẽ cố gắng để ngăn trở chúng ta bằng mọi cách nó có thể. And it's going to do everything that it can to hinder us and distract us. Để chúng ta sống một cách nghèo khổ. So that we can live here on this earth in poverty. Khi cha chúng ta đã tìm và cứu chúng ta. When the Lord God Almighty has already sought us out and saved us and allowed us to become his family members and he pours every single blessing from heaven upon us và Chúa ngài muốn chúng ta hưởng. And God wants us to receive that. Nhưng mà kẻ thù của chúng ta thì không muốn chúng ta hưởng được. But the enemy, he doesn't want us to receive these blessings. Cho nên những người kinh nghiệm Chúa. So these the people who've experienced God nhất là trong đời sống cầu nguyện. Especially in their prayer life. Mới có một cái từ ngữ. They have this kind of wording. Đó là chiến đấu trong sự cầu nguyện. And that is to wage warfare in prayer. Đây là một từ mà chúng ta nên làm quen. This is a terminology that we must become familiar with. Kẻ thù sẽ tìm đủ mọi The enemy is going to try every way, make every effort to stop. Sự đáp lời của Chúa cho lời cầu nguyện của chúng. The response of God's 
to us through our prayers. Tìm cách để ngăn chặn chúng It's ta. It's going to try every way to hinder us. Kinh nghiệm và hưởng được. To experience and to receive. Mọi thứ phước lành mà Chúa đã ban chúng ta trong đời Christ. That God has given us through Jesus Christ. Và nó biết rằng. And it knows. Nó là vua cầm quyền chống không trung. That it is the one who is the king that holds the spiritual atmosphere of this world. In the air. In the air. Và cảm ơn Chúa. And praise God. Chỉ những con người nhận biết. Only people who know. Đó là chúng ta phải cột trói nó. That we have to bind it. Chúng ta phải đứng đầu với nó. We have to oppose it and go head to head with it. Để chúng ta xây so dựng những điều mà Chúa đã dành cho chúng ta. We can take all the spiritual blessings that God has in store for us trời, from all the heavenly places and into này. our lives here on earth. Do tại sao Đức Chúa Sư dạy chúng ta cầu nguyện? And this is the why, reason why Jesus Christ tells us to preach this, this and pray this way that your will be done and your kingdom come here on earth as it is in heaven. heaven. Amen, anh chị em. Amen. Anh chị em nắm được vấn đề chưa? Do you grab hold of this? Thứ hai, the second thing is, bạn đến một tâm linh mạnh bạo, chúng ta cần chuẩn bị bước đi ở trong những gì chúng ta đã nhận được. Coming to a place of making a forceful effort in the spirit prepares us to walk in what we're ready to receive. Có những ý niệm, những phần ở trong kinh thánh cho chúng ta thấy chúng ta phải là những người chiến sĩ và chúng ta dành lại tất cả những gì Chúa đã định cho chúng ta. These portions in the Bible that tell us that we are warriors in Christ and we have to take all of our there has to be a, a force by which we take uh, everything from heaven to bring it here on earth. Chúng ta cần phải sẵn sàng để chúng ta đón nhận. We have to be ready to receive it all. Một mặt khác ở trong mùa của sự tuôn đổ của sự phục hưng. Another perspective when we talk about being in the season of an outpouring of blessing. Chúng ta trải nghiệm điều gọi là cổng trời mở ra. We experience something called an open heaven. Điều này có nghĩa là chúng ta đang ở trong mùa. And we are in a season. Mà thiên đàng đang tràn lấn trên đất này. Where the heaven is actually forcing its way here into earth. Sẽ có một sự tràn lấn của nước trời đây. Because we know that there's going to be an outpouring of the kingdom. Và sự sống của thiên đàng. And the life that comes from heaven. Và tất cả những quyền năng của nước trời. All the power of heaven. Sẽ đến để đẩy lùi nước sự tối tăm push back the kingdom of darkness everything that mankind needs to be able to live in freedom in Christ the power of the kingdom will come so that we can be kingdom people we can walk in the truth of God and that is that Jesus Christ has endured the stripes on his back and by his stripes we are healed nếu một con cái của Chúa đang ốm đau bệnh tật, if there is a believer who is sick, mà chúng ta là những người biết, and we are people who know, thì chúng ta sẽ đem chân lý của Chúa, bring the truth of God to them, thật, to bring to them, và chúng ta đem đến và chúng ta bắt buộc hoàn cảnh nó phải trở nên đúng như ý định của Chúa. And as we bring the truth of God into their situation, we require, we mandate that that situation must um, transform according to the will of God in the kingdom of heaven. Như tôi đã cho anh chị so just as I've trained you before, chúng ta công bố, we have to declare it như những lần đòn của Ngài, by His stripes mà anh em đã được lành you are healed. Như những lần đòn của Chúa, by His stripes on Jesus Christ, in Jesus name, ra khỏi, sickness ta, must leave through my brother and sister. I command you to leave and sickness will obey because everything that Jesus Christ has done for us Amen and especially when there is an open heaven then healing deliverance and the power of God pours out and we see that it have all of the healing deliverance happens suddenly because sin về cái việc chúng ta when you talk nhận, about sin, không hạ mình xuống và vâng phục ý muốn của Đức Chúa Trời. When we refuse to humble ourselves and obey God, phải được giải quyết. It has to be dealt with. Để cổng trời được mở so ra. So that there can be an open và heaven. Và khi một cổng trời mở and ra trên chúng ta. There is an open heaven in our lives. Chúa ngài sẵn sàng để tu bổ. God is ready to pour out. Phước hạnh của ngài. His blessing. Quyền năng của ngài. His power. Sự chữa lành của ngài. His healing. Sự giải cứu của ngài. His deliverance. Để chúng ta có thể kinh nghiệm so được trong lòng của Chúa. So that we can experience it by His grace. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Phục hưng hay là sự thăm viếng của Chúa. The revival or a visitation from God. Thời điểm mà Chúa đang bước đi giữa chúng ta. Is a time when God is walking amongst us. Khi mà dấu kỳ phép lạ xảy ra. Whenever we see signs and wonders happen. Những cuộc gặp gỡ siêu nhiên của Đức Chúa Trời. And we see supernatural encounters with God. Những cuộc đời được biến đổi. These lives that are transformed. Xảy ra một cách nhanh chóng và dễ dàng. We see it happen suddenly and easily. Và đó là mục đích. That is the purpose, the reason. Và đó là ước mơ. That is the desire, the dream. Mà tiên đi sai đã cầu xin. As the prophet Isaiah was praying, oh, 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 Lord, that you would rend the heavens and come down. Chúng ta 
cầu xin Chúa ngày mở we trời và pray that God tăng. would open up the heavens above us vì chúng ta tin rằng có một because we believe that there is a loving God và Ngài sẵn sàng and he's ready and willing to bless our lives và khiến chúng ta làm and cause cho us người. to be a blessing to all those around us to have an open heaven là Chúa ngày mở kho của is God nào. opening up the storehouses and to pour out every spiritual blessing upon us everything that we need for our lives và cho những người lân cận. For the, and the, for those around us God will open up the heavens and give it to us abundantly. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Thiên đàng mở rộng là gì? What is an open heaven? Theo định nghĩa đó là cái mùa của tuôn đổ của sự thăm viếng thiêng liêng của Đức Chúa Trời. When we look at the definition of an open heaven, we can see that it means a divine provision from God. Là sự phục hưng giữa dân sự. It is a revival amongst the people of God. Dân sự của Đức Chúa Trời bắt đầu trải nghiệm. The people of God begin to experience sự tuôn đổ các cái lành của Chúa đổ xuống cùng một lúc. Of God all at the same time. Khi trời đóng trên cuộc đời của Chúa. When there is a closed heaven, lời cầu nguyện không đến với Chúa được. Our prayers do not are not able to reach God. The blessings of chúng ta. God are not being able to be given to us. Ra, It's not until there is an open heaven. Khi nói đến trời when we talk ra, about an open heaven, thì trong đó có bao gồm việc mở cửa thiên đàng cho những người lạc mất. Được cứu được vào trong Chúa. the door for the lost to be saved. Nhưng mà cổng trời mang một cái đảnh lớn hơn và bao gồm hơn. But when we talk about in heaven it actually means a lot more. Đó là Chúa ngày mở trời ra. And that is that God opens the heavens. Và đem nước trời đến trên đời sống của chúng ta. And here upon our lives. Mang cho chúng ta những gì chúng ta cần. Give us everything that we need. Để rồi chúng ta có so thể nắm bắt được cái phước hạnh đó. We can grab hold and receive those Sự blessings. Sự giản dị đó. And that freedom that boldness that grace. Để chúng ta mở cửa thiên đàng. Và mời nhiều người bước vào nước của Đức Chúa Trời. To open the heavens and bring the lost with us into the kingdom. Các tầng trời mở ra có nghĩa là sự cung cấp thiên liêng của Chúa. Open heavens mean divine provision. Phụ trình lời ký chương 28 của số 12. When we look at Deuteronomy chapter 28 verse 12, the word of the Lord says, The Lord will open to you his good treasure, the heavens, bằng mưa đúng mùa trên đất đai anh em, to give the rain to your land in its season, and to bless all the work of your hand, and to bless all the work of your hand, and to bless all the work of your hand, and you shall lend to many nations, but you shall not borrow. Sự giàu có của thiên đàng đến trên đời của chúng ta. Come upon your lives, để chúng ta không so đi that, ai hết. that you don't have to go out and borrow from anyone but instead bên kia. that you're going to be on the other side Đó là chúng ta cho and that is that you can be the lender Cảm ơn Chúa. praise the Lord let's look at Psalm 78 verse 23 through 25 when the Lord opens the heavens we see Chúa. that there is a supernatural provision Tuy nhiên, Ngài truyền cho các tầng mây trên cao và mở các cửa trời. Yet he had commanded the clouds above and opened the doors of heaven. Ban mưa mana xuống cho họ ăn. And had rained down manna on them to eat. Và ban cho họ lương thực từ trời. And given them the bread of heaven. Và người phàm được ăn bánh của thiên sứ. Men ate angels' food. Hallelujah. Hallelujah. Ngài cung cấp cho họ thức ăn. He sent them food to the full. Đó là điều Chúa có thể làm cho That is what God can do for us. Để những thiếu thốn bị đẩy so that người. all of the lack in our lives can be pushed Nghèo back bị đẩy đi. poverty can be pushed back Và lịch sử của Hồ Thánh and the history of church has seen this Nơi nào của wherever Chúa the dạy, gospel is preached lành, phúc âm toàn vẹn của the Chúa, complete gospel of God the full Chúa, gospel of Ngài God đem nước trời đem. when we see the kingdom of God come thì nghèo đói được xóa ở những vùng đó. Poverty, starvation, it's eliminated. Tất cả những công việc của thế giới tô tâm. The work of the kingdom of darkness. Bị đẩy lùi và giới hạn. It's pushed back and limited. Và số người đã được chuyển vào vùng quốc của Đức Chúa Trời. And so many people are brought into the kingdom. Cảm ơn Chúa vì Ngài có thể mở trời ra để cung cấp cho chúng ta. To provide for us. Và Malachi chương 3 câu 10 cũng dạy chúng ta. In Malachi verse chapter 3 verse 10. Hãy đem tất cả phần mười vào kho để có lương thực trong nhà ta. Bring all the ties into the storehouse that there may be food in my house. Và từ nay hãy lấy điều này mà thử ta. And try me now in this, says the Lord of hosts. Phán, xem ta có mở các cửa sổ trên trời cho các con, đổ phước xuống cho các con đến nỗi không chỗ chứa chăng? If I will not open for you the windows of heaven and pour out for you such blessing that there will not be room enough to receive it. Nên cho em đã từng nghĩ sai về Đức Chúa Trời. If you've thought wrongly of God in the days past and you think God is super poor and you think that the kingdom of heaven needs your tithings and offerings in order to operate don't make it difficult don't challenge God in your ignorance God is a rich God His desire 
nhận từ nơi chúng ta. Isn't that he needs to needs money from us? Nhưng mà ngài đang chờ đợi. But what he is is he's waiting. Để chúng ta sử dụng. For us to use. Đặc quyền mà tôi đã chia sẻ bên trên. The authority that I've talked to you about before. Đó là ngài để chúng ta cai quản qua địa cầu này. And that is that the Lord allows us to rule over this earth. Và ngài giới hạn chính mình ngài trong quyền lực này. through this. And he's waiting. Để khi chúng ta lấy hoa quả đầu mùa. So that whenever we take our first fruits. Đời sống tài chính của chúng ta. In our finances. Chúng ta tôn vinh Chúa. And we offer it up to God to worship him. Khi chúng ta lấy cái phần mười. Whenever we take the tenth of our finances. Mà chúng ta trả lại cho Đức Chúa Trời. And we return it unto the Lord. Vì lời của Chúa đã định. Because the word of the Lord has said. Một phần mười. That one tenth. Là vật thánh đối với Đức Chúa Trời. Is holy to the to the Lord. Nó thuộc về Ngài. It belongs to Him. Cho nên khi chúng ta trả cái phần mười. So whenever we give it unto the Lord. Chúng ta tôn vinh Chúa bằng cái của chúng ta. Thì việc gì xảy ra? Then what's going to happen? Đức Chúa Trời ngài nói rằng. God says. Đứa con này của ta. This child. Đặt ta là Đức Chúa Trời của đời sống tài chính của nó. Puts me as God in their in in the finances in their finances. Chúng ta giao trong tay của Chúa. And we give it unto God in His hands. The the authority to protect us. Tài chính của chúng ta. Protect our finances. Và khi ngài bảo vệ, and whenever he protects, thì không có gì mất được hết. Then there's nothing that can be lost. Nên Chúa hứa, so God promises, ngài sẽ cấm cả cắn phá. He's going to stop the stealer, the devourer, để chúng ta có thể kinh nghiệm so được. So that we can experience phước hạnh của Chúa dư trời. Blessing, the abundant blessings of God. Cho nên khi chúng ta đem phần mười vào so kho của Chúa. So when we bring our tenth, into the storehouses of the Lord, không phải là chúng ta làm ơn cho nước của Đức Chúa trời. It's not that we're doing um, God a favor. Nhưng mà Chúa ngài đang chờ đợi. But what he's doing is he's waiting. Ngài thấy những tấm lòng. He wants to see hearts. Tôn kính Chúa với đời sống tài sản của mình. That revere him who want to put him as a priority in their finances. Để ngài có trọn quyền pháp lý. So that he has the authority. Vì nếu có kẻ kiện cáo chúng ta. Because if there is one who the is the accuser. Thì Chúa nói ngăn cản nói Chúa tại sao Chúa ngài ban phước trên đời sống của cái đứa đó. And the accuser comes and says, why are you blessing this this person? Nếu chúng ta thật lòng tôn kính Chúa với tài sản của Chúa. Truly, whenever we're able to worship God with all of our finances, with all of our assets, thì Đức Chúa Trời ngài sẽ trả lời với kẻ kiện cáo chúng ta. The God can respond to the accuser saying, "That this child of mine đã đặt ta đứng hàng đầu trong đời sống tài chính của nó." So, I am ready to bless them. Cho nên ta sẵn sàng để bằng phước. So, I am ready to bless them. Cho nên ta sẵn sàng để bằng phước. So, I am ready to bless them. Cho nên ta sẵn sàng để bằng phước. So, I am ready to bless them. Lý do tại sao Chúa ngài đang chờ đợi chúng ta vâng lời ngài. And that is the reason why God is waiting for us to obey. Để dâng hiến. To tithe. Không phải để chúng ta giúp Chúa. It's not that we're helping God. Vì Chúa nghèo quá không có đủ tiền để tiêu diệt vương quốc của ngài. Because God is so poor that He doesn't have enough finances to manage His kingdom, and He needs us, needs our help. Đồng chém Chúa ngài đang chờ. No, my brothers and sisters, He's actually waiting because He very much so wants all the blessings in the heavenly places to be poured out upon our lives. Chúng ta có thể kéo xuống qua địa cầu này. Pull it here down to earth. Sống và bước đi trong phước hạnh đó. To receive it and to live and walk in those blessings. Amen, anh chị. Amen, my brothers and sisters. Sẽ có sự gia tăng lớn của phước hạnh của Chúa. An expansion or an out more a greater outpouring of God's blessings. Chúa ngài mở trời và đổ xuống trên chúng ta. God wants to open up the heavens and pour it out onto us. Đến một cái mức độ. To a certain level. Không ai có thể nhầm lẫn rằng có một điều gì đó khác biệt đang xảy ra vì trời đã mở ra trên cuộc đời của chúng ta. That no one would ever question that there is a that we are differentiated amongst the people around us. That there is an open heaven in our lives. Hiện tại trên thế giới của chúng ta có một ngàn điểm nóng. There are a thousand hot spots. Và khi chúng ta đến đó. And never whenever we get there. Chúng ta sẽ nghe những câu chuyện. We'll be able to hear stories. Trước khi mở trời mở ra trên chúng tôi. Before open heavens. Và từ khi trời mở ra trên chúng tôi. After open heavens in their lives. Từ khi sự phục hồi của chúng tôi. Whenever from the moment there was restoration. Từ khi sự phục hưng đến. From whenever there was a moment of revival. Muôn mặt của đời sống của chúng tôi. That all of the all of us every facet in our lives. Nhà đã thay đổi. That God changed it. Nhà tù trở nên điểm thờ phượng Đức Chúa trời. The prisons have become places of Những ba rượu trở nên chỗ để học kinh thánh. Have been come places of Bible study. Những người nghiện rượu. The people who are alcoholics. Bây giờ trở nên những người ngợi khen thờ phượng Đức Chúa Trời. Now have become people who worship God and praise Him. Và những người hướng dẫn một nhóm học kinh thánh. And people who lead Bible studies. Ngày xưa xe tải của họ. 
their cars, their vehicles. Thì không có nhiều hàng quá cũng như rau củ để chở lên đất Mỹ này, Bắc Mỹ oh, này. That their district, the people who were farmers, that their distribution trucks of the farmed goods didn't have a lot in their trucks to bring up to America. Bây giờ các xe, các hãng xe trọng tải đó. But now all of those distribution trucks. Làm không sể bởi vì. They can't meet the need because there's so much in abundance. God has restored their land. Ở trong Mỹ, Chúa cho họ thu hoạch rất là lớn lao. Planted down into the ground, the Lord has allowed to prosper, to grow, and be fruitful. Đến rồi tất cả các xe trọng tải của họ. So much so that the distribution trucks. Điều sơn cái câu. And they have a, they have um, put Pain, words on painted words on the truck that say. Đó là ngợi khen Đức Chúa Trời. That is praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Anh xem đó là bức ảnh. That is the picture, my brothers and sisters. From a place of darkness. From the place of lack. God, where God opened up the heavens and blessed out the spiritual blessings upon these people, upon even their land. And we see this. Praise God. Cũng có nghĩa là sự tuôn đổ của Đức Thánh Linh của Đức Chúa Trời. When we talk about an open heaven, we're also talking about an outpouring of God's Spirit. Matthew chapter 3 verse 16. Matthew chapter 3 verse 16. Khi được bắt tem xong, vừa lúc Đức Chúa Giêsu lên khỏi nước, thì kìa các tầng trời mở ra. Ngài thấy Thánh Linh của Đức Chúa Trời ngự xuống như chim bồ câu đậu trên ngài. When he had been baptized, Jesus came up immediately from the water, and behold, the heavens were opened to him, and he saw the Spirit of God descending like a dove and alighting upon him. Cũng từ các tầng trời mở ra. When we talk about the wording "open heavens," được sử dụng liên quan đến việc tuôn đổ của thánh linh. It's also simultaneous with an outpouring of God's spirit. Và nếu chúng ta nghiên cứu, and whenever we study deeply, như lời cầu nguyện của tiên tri Isaiah, just as the prayer of prophet Elijah, Chúa gì Chúa xé các tầng trời. Oh Lord, that Isaiah, that uh, Oh Lord, that you would rend the heavens. Và cùng từ ngữ đó. And in those that those same words. Nói đến hình ảnh khi Đức Chúa Giêsu ngày. We see the picture of Jesus Christ crucified on the cross. And we see that the the veil, the curtain in the temple, the tabernacle was torn from top to bottom. That is the same kind of terminology used. When God responds to our prayers, when God rends the heavens, a force that comes from God, that He tears open the heavens, and He comes and brings His blessings. He tears the heavens open to bring his kingdom. And when he rends those heavens, his power comes with him. That is the outpouring of God's Spirit upon mankind. During those times where God gives us, and we praise Jesus Christ, bởi ơn của Ngài, by His favor, by His grace, our sins are forgiven. And our bodies are healed, are purified, sanctified. Now we are worthy to become temples where the Holy Spirit can reside. And this time, Jesus Christ promises that when He gives us the Holy Spirit, that He'll be with us until eternity. Praise the Lord. God rends the heavens, and the Holy Spirit comes, just as He did with Jesus Christ. Jesus Christ had an unlimited, limitless Holy Spirit access to the Holy Spirit, and God promises us that when the Holy Spirit is poured out upon us, that during these times of an open heaven, that there will be a filling of the Holy Spirit. Chắc chắn chúng ta sẽ không bao giờ được như Chúa Giêsu. Of course, we'll not ever have it like Jesus Christ. That is to have the Holy Spirit in a way limitless. Và Chúa ngài sẽ ban chúng ta đến mức độ của sự đầy dẫy để tràn ra cho những người khác. Và khi việc này xảy ra, and when this happens, phép lạ, dấu kỳ, miracles, signs and wonders, những điều lạ lùng đã xảy ra. Amazing things will happen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Đã xảy ra trong chức vụ Đức Chúa Giêsu. We've seen this happen in the ministry of Jesus Christ. Cho nên tôi nhìn thấy điều này. And so as I see this, Chúa Giêsu biết cái nguyên tắc này. Jesus Christ knew this principle. Cho nên khi Chúa chịu bắt tem, so when he was baptized by John the Baptist in water, he prayed. Để đảm bảo rằng to assure Ngài phải được trời mở ra trên ngài luôn. That he would open heaven above his life always. Và thánh linh sẽ ngự xuống trên ngài. And would come upon him. Và Chúa Giêsu đã bày tỏ ra cái lời tiên tri mà Esai đã tiên tri. The prophetic word of Isaiah. And that is the spirit of God is upon me. That He has anointed me. And then His ministry began. So He told His disciples, Just as Father God has sent me, I send you. 
Đó lý do tại sao Chúa bảo các môn đệ That is the reason why Jesus Christ told his disciples Don't leave Jerusalem Hãy chờ trời mở ra Wait for an open heaven Các con phải chờ người cha hứa wait for the promise of God Khi thánh linh của Chúa ngự xuống Holy Spirit comes upon you The Holy Spirit comes upon each and every one of the disciples Then they could be able to minister và trời sẽ luôn đi theo họ. And that open heaven would constantly be with them. trời luôn mở ở trên đầu của họ. there would be an open heavens above them. Tám chương đầu của sách Thánh Kinh đồ. Eight chapters of Acts. Mô tả một cái mùa tuyệt vời. It shows us amazing season. Khi là bầu trời mở ra trên Jerusalem. When there's an open heaven over Jerusalem. Ngay sau khi Đức Chúa Giêsu ngài Immediately đi hành thánh vụ của ngài. After Jesus Christ began his ministry. Các môn đệ của Chúa. We see the disciples. Đã làm những công việc Chúa Giêsu đã làm. Doing the work that Jesus Christ did. Khiến cho người bại được. Causing the lame to walk. Causing the dead to be raised to life, and all the signs and wonders were happening. Not just the apostles, but with the disciples as well. All of the elders, the deacons, were working in the power of God. There was an open heaven. It was a display of an outpouring of the Spirit of God. Amen. Và Chúa ngày hứa với tôi trong ngày hôm nay. Những ai khao khát, Chúa ngày sẽ mở trời ra. Và ngày sẽ đổ thân linh của ngày Chúa trên chúng ta. Một cách tươi mới, một cách mạnh mẽ, như chúng ta chưa bao giờ kinh nghiệm. Có ai sẵn sàng để đón mình? May God bless you. Because God has already shared this with us. These lies He's shown us. These lies His ministries, where there was an open heaven. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Allowed us to do the things that we couldn't do before. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm những công việc. Chúa cho chúng tôi có thể làm Chúa ngài muốn tất cả con cái. The Lord wants all of the believers. Đó là anh em ở đây. That's you, you here in this room. Các anh chị em đang nghe bài giảng này. Ở tận Việt Nam. Listening in Vietnam. Ở tại Thụy Sĩ, hay là tại Đức Quốc, Switzerland or Germany. Oh, in Switzerland or Germany. Anh chị em sẵn sàng để đón nhận. You have to be ready to receive. Chúa ngài muốn dấy lên những con người. Because God wants to raise up a people. Bước đi ở trong ơn của Chúa. In His favor. Ngài mở trời ra cho anh chị em. He wants to open heavens upon your life. So that wherever you go, He's going to be with you. And He's going to pour out His resources upon you, so that you can fulfill all the things that He wants you to do. And the great commission that He has for us will be fulfilled. And the great commission that He has for us will be fulfilled. And the great commission that He has for us will be fulfilled. And the great commission that He has for us will be fulfilled. And the great commission that He has for us will be fulfilled. And the great commission that He has for us will be fulfilled. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Bầu trời mở ra. An open heaven. Cũng có nghĩa là sự tràn đầy của sự công chính và sự hiện diện của Đức Chúa Trời. That there is an outpouring of God's righteousness and His presence. Ê sai 45 câu 8 nói. Let's look at Isaiah 45 verse 8. Ở các tầng trời từ trên cao hãy tuôn sương mốc, hãy để mây đổ mưa công chính xuống. Đất hãy mở ra để sinh bông trái cứu rỗi. Đồng thời sự công chính cũng nảy mầm. You heavens above, rain down my righteousness. Let the clouds shower it down. Let the earth open wide. Let salvation spring up. Let righteousness flourish with it. I, the Lord, have created it. Muôn vật sẽ vâng lời Chúa và Chúa sẽ bày tỏ điều đó. All creation will obey God. Các tầng trời từ trên cao hãy mưa sương mốc. All the heavens above, rain down the righteousness of the Lord. Hãy để mây đổ mưa công chính xuống. Let the heavens, the clouds rain down the righteousness of God. Đây là điều mà tôi tin. This is what I believe and I believe assuredly. Điều này sắp sửa xảy ra cho đất nước của chúng ta. This is about to happen for our nation, our land. Đó là đất hãy mở ra và sinh bông trái của sự cứu. And that is that the land would open up and birth out salvation. Đất nước Việt Nam chúng ta sẽ mở ra. The land of Vietnam will open up. Đất Việt Nam sẽ vâng lệnh Đức Chúa Trời. Vietnam will obey God. Mở ra để sinh bông trái của sự cứu rỗi. And will open up to bring forth salvation. Chúng ta sẽ thấy vô số người Việt Nam trở lại với Chúa trong những ngày sắp đến. Multitudes of Vietnamese people return to the Lord. That is the reason why we have to make sure that there is an open heaven in our lives and upon our church, upon our people. Praise the Lord. God has done it in other places. He transformed Indonesia in a in a time. He was able to transform South America. There was a time in the 90s. Mỗi ngày, that every day, có một trăm bảy mươi ngàn người công giáo La Mã ở Nam Mỹ trở lại với niềm tin chân chính của kinh thánh. In Southern America, that would return into the true gospel of Jesus Christ. And praise the Lord. Giáo hoàng lúc bây giờ, the pope during that time, 
nói rằng nếu không đến kịp thời để ngăn chặn điều này thì cả năm Mỹ sẽ trở nên những người được tái sinh ra trong Đức Chúa Christians. Cảm ơn Chúa khi Chúa ngày mở cổng trời ra công việc của thế giới tâu tâm sẽ bị hứng bởi vì nước trời đến Because the kingdom of God is coming upon the land. So imagine this with me. The city of Houston. With all the challenges, the difficulties, the sin, the evil happening in the recent times. When Min was reminding us earlier, whenever the mayor of the city of Houston at that time brought about an ordinance, a proposed ordinance, đó là họ sẽ mở cửa And that is that they would open up the doors Đó là những người đàn ông một buổi sáng thức dậy That if a man when he woke that morning Nghĩ mình là đàn bà Thought he was a woman Thì được quyền đá cửa cái phòng vệ sinh của người nữ To go into a woman's restroom Để đi vào đó và sử dụng To go in there and use it Lúc đó chúng tôi lên tiếng hỏi gì chứ Tại sao mình không làm cái dạng thứ ba đó And then we at that time nữ. we vocalized We didn't say well why didn't we make another restroom, restroom? Nam, nữ. We have men, women. Và cái dạng đặc biệt. And then the third one, which would be special. Cho nên rằng không, chúng tôi không muốn đi cái chỗ đó. We don't want to do it that way. Chúng tôi muốn đi vào nơi mà chúng tôi nghĩ rằng mình là cái giới tính. The men said, no, I don't want a special restroom just for the day that day. What I want is I want to be able to go into a woman's restroom. Vì lúc đó bà thị trưởng đó là người thị trưởng một trong những người thị trưởng đã tuyên bố là họ chọn cái lối sống đó. Uh, and that is because during that time the mayor of our city lived that kind of life but praise the Lord the power of God was displayed he responded to the church's prayers and the people of the city of Houston they voted 67% were opposed to this ordinance, proposed ordinance. And the Lord allowed all of us to experience it, open heaven in our lives. Along with other servants of the Lord, we were able to stand for our beliefs, our faith, and the standard of the Bible. Praise the Lord. Pastor Billy Graham said this, một người khi đứng lên ở giữa person, một cái hoàn cảnh, a situation, có thể làm vững mạnh cột sống của người anh em mình đang đứng bên cạnh mình. Can strengthen the spine of the brother or sister standing next to them. Anh chị em tất cả mà chúng ta đều là cột sống chúng ta là nó lỏng lẻo đó. My brothers and sisters, if all of us have a spine that's kind of jiggly wiggly, thì chúng ta cần trời mở ra trên cuộc đời của ai đó. We in somebody's life. Để khi họ kinh so nghiệm được ân quyền của Chúa, the blessing and favor of God, the anointing of God and the outpouring of the Holy Spirit upon their lives, they will be able to stand strong upon their faith on the foundation thì nó cũng ảnh hưởng lan rộng. Then it has a great impact on those around them. Cuộc sống của những người đứng bên cạnh. The spine of those standing around them or being near them that are kind of wiggly jiggly. Bây giờ đứng thẳng bởi vì able to be straight and stand straight because our brothers and sisters have brought the kingdom of heaven into that situation. Houston đang cần những con Houston needs these kind of people. Anh chị em phước hạnh And the brothers and sisters, the blessing that God has given us, and that many people in the city of Houston have experienced, that they said, they said that they've been able to be in fellowship or to spend time with Vietnamese people, and they can hear through the Vietnamese people. They don't know that they're Christians or not. And that is, is that we. Chúng ta tin Đức Chúa Trời vẫn còn làm phép that we believe that God is still doing miracles chúng ta today sẵn lòng để and that we are ready and willing to help and pray for those that are in need như nhiều anh chị em có mặt đây. just as many of you here my brothers anh and sisters are present here you're not embarrassed you're not embarrassed of what God has given you sẵn lòng you're ready để cầu nguyện cho những người and willing to pray for those who are in need we beautify them ở trong thể xác We beautify these people in their flesh and God uses us to also beautify their spirit whenever they're able to see and experience the power of God to heal them, to deliver them then surely that they're going to give their lives into the Lord's hands and the Holy Spirit will transform them. Open heavens also mean that there's increased angelic activity. In the Bible it tells us even in the history of church sẽ có một sự gia tăng của hoạt động của thiên sứ ở những nơi mà trời mở ra. 
Văn chương 1 câu 51 của Giêsu hứa. John chapter 1 verse 51 the Lord promises us. Ngài phán thật ta bảo thật các ngươi với các ngươi các ngươi sẽ thấy trời mở ra và thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên con người. And he said to him, most assuredly I say to you, hereafter you shall see open heaven, the angels of God ascending and descending upon the Son of Man. Chúa Giêsu cho chúng ta biết. Jesus Christ, let's see this. Đó là khi trời mở ra. That is when there is an open heaven. Thì sẽ có thiên sứ đi lên đi xuống. There's going to be angels going up and down, descending and descending. Ở trong những cuộc phấn hưng lớn. That through, we've seen throughout history in the great revivals. Sẽ có mặt và hoạt động của thiên sứ. The activation and the activity of angels. Happening and it's very regular. We see that Genesis chapter 28, verse uh, Genesis chapter 28, beginning beginning with verse 10 through to verse 17, it says. Nhưng mà đặc biệt câu số 12. But especially in verse 12. Ông nằm mơ thấy một cái cầu thang nối liền từ đất lên trời và các thiên sứ của Đức Chúa Trời đi lên đi xuống trên các bậc thang đó. We see in verse 12, Jacob, we're talking about Jacob, then he dreamed and behold a ladder was set up on the earth and its top reached to heaven and there he saw the angels of God that were ascending and descending on it. The presence of the angels để mang những nhu cầu to bring the needs lifted up in prayer này, here on earth đem lên bringing it up to the throne of God nhận sự đáp lời của to receive the answer from God and to bring it to the people here on earth that had need. Đó là một hình ảnh khác của cổng trời mở rộng That's another depiction of an open heaven. Khi cổng trời mở rộng. When there is an open heaven. Lời cầu nguyện của chúng ta. The prayers that we speak out. Được cha một cách nhanh chóng. The Lord responds quickly. Nhanh đến cái lúc. So quickly so. Mà chúng ta ngạc nhiên khi sự đáp lời nhanh như vậy. receive the response from God so quickly. Khi trời đóng. Whenever there's a closed heaven. Chúng ta có thể cầu nguyện không thấy gì pray and pray and pray and not see anything happen. trời ra trên chúng ta. When there is an open heaven in our lives. Chúng không ngờ là đến We can't believe that God's response comes so quickly. Có những trường hợp chúng tôi. There are some situations where we. Để Chúa ngài cho có lời tri thức. God allows us to have a prophetic word. Tôi gặp một số bệnh mà Chúa ngài bày tỏ. I was able to call certain sicknesses that the Holy Spirit revealed. Chúa ngài muốn chữa lành những bệnh. And God wants to heal those people. Thì um, tôi hỏi gì chứ? And so then I would ask, is there anybody here that has this particular sickness? Thì tiến lên. Then come to the front. Mọi người yên lặng. And people were quiet. Oh, so I said, that's weird. Con nghe I, lầm tiếng Chúa phán did sao? I misunderstand what God was trying to tôi, tell me? Có bao nhiêu tới đây, có How many đó? people have this sickness? Thì có một số đưa tay lên. There's a few people that would raise their hands. Tại sao không lên? And I said, well, how come you didn't come up to the altar to get trả lời là lành rồi, đâu cần lên nữa. And they said, well, because I was already healed, I don't need to come up anymore. Thì người đáp lời cầu nguyện của chúng ta. God responds to our prayers. It reveals His work. Nhanh hơn chúng ta có thể tưởng tượng. Faster, more than we can even imagine. Anh chị em có muốn điều đó xảy ra cho đời sống chúng ta không? Thiên sứ của Chúa bận rộn đi lên đi xuống trên chiếc thang. Busy at work, going up and down the ladder, bringing the needs of the earth, receiving the answer and bringing it here on earth. Thiên sứ có cánh bay. And the angels, they have wings to fly. Họ có thể mang sự trả lời Chúa đến nhanh lắm. They can bring those answers from God very quickly. Một công tác khác của thiên sứ. Another job that the angels have. Hebrews chương một câu mười bốn nói. In Hebrews chapter one verse fourteen, it says. Các thiên sứ là các thần phục vụ. Angels are ministering spirits. Được sai xuống để phục vụ những người thừa hưởng sự cứu rỗi. Có ai trong chúng ta tại đây người thừa hưởng sự cứu rỗi không? Is who has received and are believers? Hãy chuẩn bị sẵn sàng. Be ready. Bởi một khi chúng ta biết lẽ thật này, because whenever we know this truth, thì chúng ta sẽ mở lòng. Then we can open up our hearts. Và chúng ta sẽ nhận biết. And we'll be able to understand. Có những thiên sứ Chúa đã sai xuống rồi. There are angels that God has already sent to us. Họ lẫn quẩn chung quanh đời sống chúng ta. And they're surrounding us in our lives. They're waiting. Nhưng mà chúng ta không nhờ họ. But we don't we don't use them. Yeah. Nên xin Chúa cho. So may God help us to be able to see this in the days to come. But the angels of God, God has assigned them to us không còn thất nghiệp nữa. That they're no longer unemployed. Amen. Right. Hãy trở nên những con người. Become a people. Không để cho thiên sứ không có việc làm nữa. That that <laughs> you did too many negatives mostly. You don't be <laughs> be a people who give work for angels to do. Amen. Amen. Các thiên sứ là các thần phục vụ the angels được, được sai xuống are beings that are here to serve the believers and minister to believers. 
khi các tầng trời mở ra whenever there is an open heaven hoạt động của các thiên sứ gia tăng the, the in, there's increased angelic activity mọi người bắt đầu trải nghiệm sự gia tăng and people be able to experience it gặp gỡ với thiên sứ an expansion or more encounters with angels có điều khác mà chúng ta cũng cần hiểu để chúng ta có thể quan nhìn công tác well, của thiên sứ welcome the work of angels đó là and các thiên sứ đã đến phục vụ đức chúa giêsu the angels have come to serve and minister unto jesus christ ngay sau khi ngài bị cám dỗ after he was tempted ở trong sa mạc ngày hôm đó, in the desert, thì chúng ta thấy thiên sứ đến see that the angels came để phục vụ và thêm sức to serve Jesus and to strengthen Jesus Christ. Even in Gethsemane, when we saw that Jesus Christ was in pain, Jesus Christ came to give him strength. Nếu chính Đức Chúa Jesus Christ himself, có thể nhận sự phục vụ theo cách này. Can receive ministry through ministry through Jesus Christ. Nếu chính Đức Chúa Jesus Christ himself, có thể nhận sự phục vụ theo cách này. Can receive ministry ministering from angels. Thì chúng ta cũng có thể được lợi ích nhiều hơn thông qua chức vụ của các thiên sứ. Through the ministry of the angels. Vì họ đã được sai xuống rồi. Because they've already been assigned to us. Anh chị em, my brothers and sisters, Chúa đã sai thiên sứ cho ngài đến. Already sent his angels to us. Bây giờ xin Chúa ngài giúp đỡ cho chúng ta. God help us. Để bởi lời của ngài. Through his word. Chúng ta kinh nghiệm được điều mà Jacob đã kinh nghiệm. What Jacob experienced. Ông lang thang đến cái chỗ đó. Jacob was moving around to a certain place. Và đêm đã And the dần. night had come. Ông có chỗ ngủ. And he didn't have a place to sleep. Ông thấy một cái hòn đá. And he saw a rock there. Ông làm cái gối ông. And he used it to be his pillow. Rồi trong giấc mơ. And in a dream ông đã thấy trời mở ra một chiếc thang và thấy cái thiên sứ của chúa đi lên đi xuống như vậy thức dậy ông dựng cái gối của mình lên cái thang thang lên ông không gọi đây là nhà của thiên sứ nhưng ông nhận biết có một đấng có thể sai thiên sứ của ngài đến như vậy thì ông đã được mặc khải Then he had the revelation. Ông gọi cái chỗ đó. And he called that place. Là nhà của Đức Chúa Trời. The house of God. Bethel. Bethel. Nơi Chúa ngự. The place where God resides. Nhà của Đức Chúa Trời. The house of God. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Chúng ta không thờ lại thiên sứ. That we don't worship angels. Chúng ta nhận diện họ. But we recognize and acknowledge their existence because our Father God in heaven has sent us the angels to help us. Chúng ta để chiến trận với chúng ta. They are here to help us wage war in the spirit. Chúng ta yểm trợ chúng ta. They are here to support us. Để chúng ta có thể nhận được sự giúp đỡ từ thiên đàng. So that we can receive help from heaven. Một thiên sứ đã đưa sứ đồ ra khỏi tù. There is an angel that brought the apostle out from prison. Một thiên sứ đã đến và hướng dẫn Philip. Để đi vào sa mạc ở vùng Ethiopia để gặp người Ethiopian. To meet the Ethiopian, Ethiopian. Một thiên sứ đã đưa Peter ra khỏi tù. There's an angel that brought Peter out from prison. Một thiên sứ đã đến gia đình của Cọt Nay. An angel came to Cornelius's family to show him to go find Peter. Một thiên sứ đến đánh chết vua Herod. An angel came to kill King Herod. Bởi vì ông đã có ý định. Because he, King Herod was planning. Sau những ngày lễ này. That after the the feast or the time of. Ông thấy cái việc ông giết gia cơ. That he was going to kill. James. James. Là một điều vừa lòng dân chúng. Is and that would please the people. Ông định là sẽ giết các sứ đồ. And he was planning to kill the apostle James. Ông đứng lên. And he stood up. Một cái áo rất là như là kim tuyến nó chớp chớp đó. Like with a with a garment that had a lot of like sequins on it. It was very shiny. The Bible tells us. Thiên sứ của Chúa đến. That the angel of the Lord came. Đánh Herod. And stroke here. Strike. Strike. Striked. Stroke. Striked. Striked King Herod. Và kinh thánh ghi lại. And the Bible tells us. Trung đã đục ông chết. That he died. The worm have been attacked him. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Khi trời mở ra, When there is an open heaven, nước trời sẽ đến. The kingdom of God comes. Và Chúa ngài sẽ xé trời. And God rends the heavens. Để thánh linh sẽ đến. So that the Holy ta. Spirit will come upon us. Rồi Chúa ngài yểm trợ chúng ta. And God supports us. Bằng sự có mặt. By His presence. Của những thần hầu việc. Through, and through His angelic, through His angels. Ngài, họ là những con người mạnh sức. They are people who are strong. Làm theo lời của Chúa. Who do working according to the Word's commands. Kinh thánh cho chúng ta biết. The Bible shows us. Chỉ một thiên sứ thôi. That only one angel with just one. Có thể giết một trăm ngàn người. Could kill a hundred thousand. Và chỉ một thiên sứ thôi. And just with one angel. Một ngày sẽ xiềng xả tăng lại trong một ngàn năm. One day will bind up Satan, chain up Satan. Chúng ta có nhiều dạng thiên sứ. There's there's so many angels, types of angels. Những ai có mắt thuộc linh. And whoever has spiritual eyes to see, and they can see the spiritual realm. You're going to see over here. Tại trước cái loa đó của chúng ta. That in front of the speaker. 
Cũng như sứ thương sự đứng ở tại đó. There is an angel that often stands there with an anointing of a, a jar of anointing oil of healing. Họ thường xuyên có mặt với chúng ta. And is constantly here with us, consistently here with us, and is ready to help us. Khi chúng ta nhận biết. Whenever we recognize. Và sự giúp đỡ này. And this help. Đến một cách rõ nét. Comes very clearly. Khi trời mở ra. Whenever there is an open heaven above us. Amen, anh chị. Amen, brothers and sisters. So may God bless us. Trời mở ra. That there would be an open heaven. Sẽ đem đến cho chúng ta những sự mặc khải. To bring to us these revelations. Khi trời mở ra. That when there is an open heaven. Sẽ có sự đáp lời cầu nguyện. There is a response to prayer that's quick. Amen. Amen. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Cảm ơn Chúa. Praise the Lord. Quý định của Ngài. For His desires and His plans that He wants to have an open heaven in our lives to teach us. So then He teaches us to ask that His will be done and His kingdom will come here on earth as it is in heaven. How many people here want to see that? How many people here want to experience an open heaven? The Spirit of God coming upon us in a new level, in a new strengthening that we've never experienced before. Because our God. Is a God who responds to prayer. So pray to God. He says, "Pray to me. I will answer your prayers. I will display to you and reveal to you good and mighty things. The things that you've never seen before." My brothers and sisters, do you remember me sharing with you that God has allowed me to see so much? To see different kinds of healing. And I'm waiting. Đó là người mù sẽ được thấy. And that is that, to see that the blind would have their eyes open to see. Praise God in revival conference. We saw the young man. Đã cho đi đến kết luận là một người mù. That this man he was medically diagnosed as being blind. Cảm ơn Chúa người đó đã được thấy. And that person now can see. He can see color. Thấy rõ nét. He can see clearly. Shades. And we praise God. Another thing that I'm waiting for. Is that there's prophetic, the prophetic word of God spoken over us, and I have called out to God to see these things I've never seen before. And that is, I've prayed over the phone and called the dead to raise up to life again. But I haven't seen it with my own eyes. Praise the Lord! I'm going after God, and that one day, let me see the prophetic word come to pass before me. Because when God anoints you and sends a servant of the Lord to declare these things, if other things have happened, then surely the prophetic word that Pastor Khan will call the dead and raise them to life again, then surely that will happen as well. Amen. So whatever promises of God, the dreams of God that He's put in your heart, the revelations that He's given you, now at this time we can stand, rise to our feet, and tell God. God, may your kingdom come, your will be done. Trên đời sống của con, con muốn bước đi trong lẽ thật, in your truth, trong phước hạnh, in your blessing, that you have in store for my life. I want to see các mọi thứ phước thiên liêng, all the spiritual blessings that are in the heavenly places, sẽ xuống, will come down to me here on this earth because of my prayers. Mở trời ra, ngài sẽ khiến cho chúng con, cause all of us, nếm trải được, to experience cả những phước hạnh thiên liêng, all the great spiritual blessings that you have for us in my life here on this earth. Amen, anh chị. Amen. Xin Chúa ngài ban phước. So may God bless us. Chúng ta sẽ đón nhận. So that we can receive it. That anybody here, if you want this and you tell God, I want to see an open heaven in my life. I want to see the things that you have in store for me, God. All the blessings that are in the heavenly places that they would be brought down to this earth in my life, in my family, in your church, oh God, so that we can be a catalyst for revival. That you want to bring to the city of Houston. I invite you, those brothers and sisters who pray for this, to come to the front, so that we together, in unity, can go to God and tell Him, open the heavens upon our lives, Lord God. We thank you, Lord, that you've opened the heavens upon a few of our brothers and sisters, but today, I pray that you would open the heavens upon the church, your entire church. Praise the Lord. We receive this whenever you rend the heavens and come to us. So that your Holy Spirit will outpour upon us in a new refreshing world, a new level, a new strengthening that we've never seen before. So that we can be a blessing. So that your kingdom can be shown here on earth. And many people will be blessed. Amen, my brothers and sisters. God promised me this very clearly. That you're, he says, son, you're going to see people who hunger and thirst, and you will see. 
những điều ta đã định the things that i have already determined to happen có cơ hội để and have not had the opportunity to do con cái của ta. I'm going to bring it to my children and give Nên it to em, them. So brothers and sisters, ở trong vị trí rất we are in a very special place. Chúng tôi, một sư Sam và tôi, chúng tôi Pastor vẫn còn Sam đang chờ. and I are still waiting một đầu của sự chữa lành lớn lao. for a level of healing và nhiều người sẽ trở về. that many people when they go home họ đồn về việc họ that they'll be able to experience and share what they have experienced mức độ sẽ có một sự lôi kéo. that there is so much so there will be a drawing of của people người có nhu cầu. people who have needs in their lives of healing và chúng ta sẽ thấy and then we're going to see một hàng dài của những con người tư cộng there's going to be a line of people from the gates of the parking lot all the way to the pulpit waiting for their turn to receive healing and then we're going to see the things that happen here will be able to be spread out to the city of Houston because God already has a plan and he, that he wants to come and visit the city of Houston for whatever reason he's chosen us and he said he's going to do it starting through the Vietnamese people the people who are willing for God to interrupt our lives that whatever we have experienced in the past through tradition, through religion through uh, the routine of mankind that God is going to intervene and will become a people Where, that, where God says where we say God you send us we will go when you tell us God we will open our mouths and speak even if, they're in, if it's an inconvenient thing but because you teach us God because you've spoken God I will obey my brothers and sisters heaven is ready to be opened up and here it's going to spread from here to the homeland of Vietnam and I wait for for God that he's going to đất Việt Nam vocal that he's going to say nữa. that the Lord will declare that Vietnam, Vietnam will no longer be the land of the dragon but the land of Vietnam birth out salvation and the Vietnamese people will be saved so praise the Lord with me hallelujah Lord God open the heavens above us Lord God rend the heavens in time that your power oh God that you would rend the heavens tear open the skies Lord God and come to us Pour out your spirit upon us in, in, in completeness and fullness, O oh God, so that we can see the things that we desire, O oh God, the things that we pray for, that it will come to pass. The Holy Spirit will come upon us powerfully like never before to shake this place, Lord God, with your presence. Lord God, now we pray and we ask you, God, that all the spiritual blessings that are in the heavenly places, Lord, at this time, Through our faith, we're asking you that your kingdom come, your will be done, and that all of the blessings will be manifest in our lives. We thank you, Lord Jesus. We thank you. Hallelujah. Thank you, Lord. I invite the servants of the Lord, Pastor and Mrs. Barnabas, Pastor Khan, uh, Miss Jennifer, And Bộ Pastor of Austin and Gopi, that God would bless us, that God is, is preparing to do a great thing. Brothers and sisters, we have, we have yielded the land. And now we are waiting for God to bring His reign. We believe that. That God, sẽ đáp lời cầu nguyện He của will ta. respond to our prayers. Bởi vì Ngài là đứng đáp lời cầu Because He is a God who answers Ngài hứa prayers. Chúng ta. He promises us. Ngài không bao giờ nuốt lời. That He will. Ngài không bao giờ nuốt lời. He will never um, take back His word. Ngài là Đức Chúa Trời. He is a God. Không bao giờ hối hận. That never regrets. Bởi những lời Ngài hứa. The things that He promises. Ngài đang chờ chúng He ta. is waiting for us. Và Ngài sẽ làm việc những điều mà chúng ta. And he will do what we long for. Hallelujah. Hallelujah. Praise the Lord.
Sau đó chúng tôi cũng muốn cầu nguyện cho các anh chị em Sẽ đồng hành với chúng tôi trong chuyến Việt Nam lần này Chúng ta cũng sẽ cầu nguyện một cách đặc biệt We also want to pray for those brothers and sisters that will be joining us in ministering in Vietnam. Lại có thêm một cái đặc ân rất là lớn mà Chúa cho chúng ta. Because God has given us a very big privilege. Theo như lời tiên tri. According to the prophetic words spoken. Mà chúng ta đã nghe hai năm trước. That we've heard two years ago. Đó là Chúa sẽ sai phái chúng tôi. God would send us. Và chức vụ của chúng ta. And that our ministry. Sẽ nới rộng. Would be expanded to all of the Asian, Southeast Asian nations. So in this, during this ministry trip and the second week, we're going to minister unto the Philippine people. A land that has helped the refugees, boat people, and has received us in the past. Và hội thánh của Chúa ở đó and the church of God there đã theo dõi quan sát hội thánh của chúng ta have followed us and what God is doing và here ước mơ rằng and they desire Chúa sẽ dùng chúng ta that God will use us lên ngọn lửa phục hưng cho Philippines to kindle the flame of revival in the Philippines một đặc ân hết sức lớn lao cho chúng ta what a great Để honor and privilege xin rất đổ công việc của Ngài Chúa đã làm việc trên chị em con trong thời gian này Cổng trời mở ra Sức khỏe Ánh mắt tất cả Được phục hồi trong ơn của Ngài Hỏi cho em tôi nhân những lần đòn Đức Chúa Yêu người gánh chịu Hãy được lăn Trong danh Đức Chúa Yêu Chris Thị lực Hãy trở lại một cách Mạnh mẽ Rõ ràng ở Trong thì giờ này Trong ơn quyền của Chúa Hãy được lăn Trong danh Đức Chúa Yêu Chris Hãy được lăn Trong danh Đức Chúa Yêu Chris Rất đổ cho anh em con Xe trời mà đến Chúa giáo Để chúng con thấy Một mức độ của sự thâm viến Ban phước của Ngài Trời mở ra luôn trên đời sống anh em con Chúng con ngợi khen Ngài Hallelujah Chúc tụng chúa của chúng con Rất đổ trong ơn của Ngài Đổ đầy Đổ đầy cho dẫu xé trời Và đến trên chị em con Một cái đầy dậy trong ơn quyền của Chúa Chúng con ngợi khen Ngài Cảm ơn Chúa đổ đầy Đổ đầy Đổ đầy trong ơn của Ngài Chị em tôi nhận Chúa xé trời Đến trên chị em con Thân linh đầy dậy trên chị em con Để tà mau sẽ có thêm nhiều người nữa được cứu Ở trong ơn của Ngài Chúng con cảm ơn Ngài Xé trời và đến trên em con ở trong ơn quyền của ngài chúng con cảm ơn ngài xé trời của chúa và đến trên cái dùng ở trong ơn của ngài xé trời và đến trên chị em con đây dễ ơn quyền của ngài xé trời của chúa và đến chúa dọc đây dễ và lại chúa mở cổng trời trên đời sống của cô ai trong ơn của ngài chúng con ngợi khen ngài ngợi khen chúa của chúng con xin chúng ta làm việc xé trời và đến trên chị em con ở trong ơn quyền của ngài cảm ơn chúa cảm ơn chúa xin nhập ban phước rồi chị Lan sẽ kinh nghiệm được việc của Chúa làm lớn lao vô cùng so với những năm đầu ở trong cuộc đời đi theo Chúa của mình. Cảm ơn Chúa, xin Đức Chúa Trời của chúng con để làm thành những điều mà Chúa nghe đã định. Tất cả các phước thiên liêng ở các nơi trên trời, chị em con sẽ nhận được và kinh nghiệm ở trong đời sống của mình trong con ngợi khen Ngài. Cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa, cảm ơn Chúa trong phước hạnh mà Ngài ban cho đổ xuống chủ dọc xe trời mà đến cho dân tất cả những gì mà anh em con cần chiến đàn sẽ mang đến và thể hiện ra trên cuộc đời của anh em con chúng con ngợi cái ngài xe trời và đến trên phúc ở trong ơn của ngài chú dân để rồi đời sống này sẽ kinh nghiệm được ơn quyền của ngài và chối dậy trở nên một cái cuộc sắc bén trong ơn của Chúa trong quyền năng của Ngài. Hallelujah ngợi khen Chúa chúng con. Đại Chúa xin xé trời của Ngài và đến một cách tươi mới, đầy dẫy ơn quyền của Ngài để chị em con trở nên khí cầu hữu dụng ở trong tay của Chúa để Chúa ngài sử dụng cho vinh quang của Ngài. Chúng con cảm ơn Ngài. Chúa ơi xé trời và đến đầy dẫy, đầy dẫy trên chị em con, biến chị em con trở nên một tác nhân đem lại sự biến đổi cho nhiều cuộc đời. Và sẽ là một người kết quả Một cái phước hạnh Trong ơn của Chúa Trong quyền năng của Ngài Chúng con cảm ơn Ngài Đóng đây Đóng đây Cho đến chừng tràn ra Cho những người chung quanh Rồi khen Chúa chúng con Ôm anh đi kỳ sự sẵn Hallelujah Go Go Hallelujah Rồi khen Chúa chúng con Đóng đây trong đời sống Trong ơn quyền của Ngài Chúng con cảm ơn Chúa Chúng con gửi khen Ngài Rain the heaven and come down Holy Spirit come upon me Father Feel saturate. Thank you, Lord. Thank you, Lord. Open heaven. Open heaven over Yvonne life. We praise you. Feel to the fullness. Thank you, Lord. Come on, did they see? Santi, come on, do good, did they see?
Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.